Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne La Formation en continu. Tout de suite, les titres qui marquent l'actualité du jour. Et on vous parle de ce salon présentant des produits vegan à Calais qui a été annulé vendredi dernier. La raison, selon les organisateurs, c'est une série d'opérations visant à semer le trouble et à perturber l'ordre public. Cette annulation se place dans un contexte particulier. Il fait suite aux dégradations récentes d'établissements vendant de la viande et du poisson à Lille, des actes qui auraient été perpétrés par des militants véganes. L'organisatrice du salon vegan à Calais ne cache pas son désarroi. Elle pensait, dit-elle, organiser un événement plutôt confidentiel autour des produits d'artisans locaux. Et elle milite en tout cas pour le respect de chacun aujourd'hui. Nous l'avons jointe par téléphone. Toutes les personnes qui, qui apparemment, qu'on qu dérange ou euh, qui, qui ne nous aiment pas euh, ont découvert l'existence de ce festival et euh, ont décidé que... Euh, alors, maintenant, j'entends une nouvelle version. A priori, ne venait pas pour euh, être violent, mais pour, euh, pour discuter. Et nous, on est totalement ouverts à la discussion. Il n'y a pas de souci, on n'est pas des gens violents. On ne cautionne pas les actes de vandalisme sur les boutiques. D'ailleurs, des, des boutiques véganes ont été attaquées aussi. C'est lamentable. Non, on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas de ça. On veut que les gens puissent vivre les uns à côté des autres, même s'ils ne sont pas d'accord. Un restaurant pour aider les jeunes souffrants de troubles psychiques. C'est le projet qu'a monté le pôle de santé mentale de la vallée de la Lys et l'établissement public de santé mentale de l'île Métropole. La ville d'Alouin leur a ainsi gracieusement prêté l'estaminé du moulin. Le PSM prépare du puits des travaux. Les jeunes pourront alors faire fonctionner le restaurant pour le début de l'année prochaine. On écoute tout de suite Pascal Bourgeois, cadre supérieur de santé à l'EPSM Lille Métropole. Il se félicite de l'arrivée de ce projet dans la métropole lilloise. Nous avons aussi, depuis quelques années, mis en place des activités cuisine avec un cuisinier professionnel qui nous ont permis de nous rendre compte que, par le biais de cette activité, il y avait moyen peut-être de trouver quelque chose qui aide ces jeunes à mieux appréhender l'emploi. Donc, nous avons tout naturellement pensé à ce projet euh, qui n'était pas tout fait au départ, bien sûr. Et donc, ce projet, nous l'avons monté avec de, des partenaires importants. La mairie d'Aluin, qui nous a mis à disposition cette staminé gracieusement. Euh, et donc, c'est très important parce que nos partenariats nous permettent donc de développer ce, ce projet. La mairie aussi de, de Ronc, avec le député maire de la circonscription, qui a permis, avec son soutien, de pouvoir contacter des mécènes et nous aider dans notre démarche. Le plus dur a été à un moment donné de convaincre les gens que ce projet était réalisable. Et notamment dans la démarche que nous avions d'avoir des fonds privés, car nos établissements aujourd'hui n'ont plus les moyens financiers d'engager ce type de projet. Et donc, si l'on veut être créateur et novateur, il nous faut trouver des budgets autres, en dehors des, des, des fonds publics. La fibre optique continue son déploiement dans la région. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau Alain Veil, le PDG d'Altis France, anciennement SFR Group. L'occasion de revenir sur l'importance que revêt le très haut débit pour la firme et la volonté de SFR de connecter d'ici les prochains mois le plus de clients possible. On est numéro un dans le très haut débit dans toute la région dans tous les hauts de France, mmh. à Lille aussi, parce qu'il y a un réseau euh, câble historique qui est, qui est très important. Donc tous les abonnés au câble, euh, bah, dans quelques mois, seront euh, des abonnés à la fibre totale, sans qu'il n'ait rien à faire, puisqu'on modernise ce réseau. On a déjà un million de prises euh, autour de, de Lille, dans l'agglomération la, lilloise, mmh. et on continue euh, à investir. Donc c'est effectivement une priorité euh, pour nous. Et pour terminer, on vous propose un voyage au fil de l'eau qui promet un dépaysement total. Ça se passe à Atteint, dans la baie de Somme. Sylvain Merlot propose aux promeneurs de naviguer dans des petites barques électriques sur la canche. Le tout pour faire le plein de découvertes. C'est au cœur d'un espace naturel que Sylvain Merlot a décidé de lancer son activité de location de barques électriques sur la canche. Pour cet amoureux de la nature, proposer un mode de déplacement vert était une nécessité pour partir à la découverte de la faune et la flore environnante. Un mélange apaisant entre jeux de lumière, chants d'oiseaux et clapotis de l'eau. Le tourisme vert s'appelait. On va dire euh, 
il y a, il y a vraiment un engouement pour, euh, pour une recherche de calme et de découverte de sites naturels pittoresques. Et là, on, est vraiment, on, colle, on colle vraiment avec les tendances actuelles, je pense. Ouais. C'est étonnant vis-à-vis -vis de la proximité des tapes de Piquet d'avoir encore une zone aussi, aussi tranquille. Ouais. Ouais, ça, même sans motorisation, dans le sens du courant, on peut se laisser bercer facilement. Si on veut vraiment découvrir la nature et puis euh, observer les animaux sans les effrayer, on peut couper le moteur. Rien que la vitesse, le courant de la rivière vous, vous, vous guide tranquillement en restant bien dans l'axe sans, sans problème de navigation. Donc c'est l'une des possibilités que je conseille aux gens de faire, quoi. profiter de la descente du courant pour couper le moteur. D'ici quelques mois, une fois les partenaires trouvés, cet ancien ingénieur technicien compte bien proposer des balades thématiques et pédagogiques à l'aide d'un guide pour faire découvrir plus en détail les habitants de la Canche et sa végétation. Alors puis là, le long de la Canche, on a, on a la chance d'avoir toute la collection de, ouais, de, de sols. Des sols blancs, des sols tortueux, des sols cassants, on a vraiment euh, une végétation qui est assez, assez typique. Ça fait du bien d'avoir des, des petits moments de pause dans sa vie, euh, avoir un petit retour au calme. Et si malgré l'envie de découvrir ces méandres, le maniement de cette barque vous semble compliqué, rien n'est plus facile. Je donne deux trois recommandations de navigation parce que comme on est sur un site qui est naturel, il y a des branchages un peu sur les, sur les berges. Donc le, le principe c'est de bien naviguer dans, dans, la, dans le lit de la rivière, dans la zone centrale, et il n'y a vraiment aucun souci. J'ai eu des clients euh, qui n'avaient jamais monté dans une barque, euh, quelques défauts de manœuvre au départ, et puis après ils sont rentrés euh, accostage au ponton comme des professionnels, quoi. aucun souci. Et on est vraiment dans une vitesse de croisière très très lente, donc ça permet de corriger quand on fait une erreur. Donc là pour rentrer c'est un petit peu plus de... Un peu, petit peu plus de puissance au niveau du moteur, on a le courant à vaincre, hein, donc euh, le temps que le bateau prenne son inertie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.